Oke, salam Kicau Mania. Perkenalkan saya Fai dari Media Wonge Kicau. Hari ini hadir di acaranya PMM Paguyuban Muremania Muremania Batu Fiesta yang diadakan setiap satu bulannya di hari Minggu. Untuk hari Sabtu akan terus lanjut oleh PMM. Nah, bedanya ada di PMM ini, saya lihat ada sesuatu yang beda di pakemnya, terutama di saat penilaian dan konser. Nah, saya pengen tanya langsung nih ke Pak Iskandar. Teman-teman juga penasaran sebenarnya. Kok ada yang berubah, ada yang perbedaannya di PMM ini? Apa sih dari segi penilaian, konser, ada yang beda? Pak Iskandar. Nah, ini teman-teman Kicau Mania nih, semuanya itu pada banyak yang bertanya juga. Ada perubahan di PMM. Boleh di bicarakan beritahu teman-teman Kicau Mania nggak itu Pak Iskandar? Terima kasih Bang Pai dan teman-teman media semuanya. Jadi uh, itu bukan perubahan tapi kita perbaikan ya. Kita perbaikan dari yang sebelum-sebelumnya pernah kita ada. Yang sebelumnya dulu kita kan pernah bawa dari Jawa Timur ke Jakarta adalah memang si ajuannya terbuka. Tetap terbuka dengan tanpa korlap. Tapi uh, dengan menggunakan dua papan sekaligus sebelumnya ya. Oh iya, ya betul. Kita kan dengan dua papan ya, Bang Pak ya. Dua papan sekaligus adalah satu sebagai rekapan ajuan juri keseluruhan keluruhan. Kemudian papan satu lagi adalah nominasi dengan uh, meng summary atau uh, rangkuman dari ajuan semua juri. Ada empat, tiga, dua, dan satu ajuan. Itulah yang nanti akan akhirnya menjadi koncer. Tapi... Uh, berjalan ke sini kita melakukan perbaikan gimana caranya kita untuk mempersingkat waktu, mempermudah dan lebih transparan ke pemain. Jadi lebih transparan kalau saya lihat gitu. Okay. Jadi yang apa namanya yang kita bawa itu yang bisa langsung dilihat oleh pemain ketika juri selesai melakukan penilaian. Yeah. Ada papan besar itu akan diambil yang nantinya sebenarnya sudah direkap di kertas kecilnya di kertas kecil di kertas kecil itu sudah ada nomor-nomor yang ada yang diajukan oke okay. yang sebelumnya yang dari kertas kecil itu direkap di belakang yang memakan waktu banyak kita sekarang menggunakan langsung bendera 38 nah ini ini ada perbedaannya nih. sebelumnya tidak ada bendera 38 38 38 itu apa sih Pak Iskandar? ya ini mentokan nih kalau istilahnya kalau di dunia penilaian burung ini nilai mentok nilai mentok nah, nilai mentoknya yang uh, patut untuk diajukan jadi okay. lemetok 38 ini sebagai acuan untuk diajukan sebagai nominasi Oke. Okay. nominasi ya bukan harus juara ya hmm. untuk nominasi diajukan menjadi calon juara calon juaranya ya. oke okay. jadi dari sini nanti ketika sudah direkap di dalam kertas kecil selesai penilaian maka masing-masing juri tiap blok akan memberikan nominasinya sendiri di dalam Sendiri nomor masing-masing ya? seperti berarti juri itu ada ditulis di papan dulunya dulunya di papan sekarang langsung. langsung di kursi nomor gantangan masing-masing berarti untuk waktunya lebih cepat dong lebih Pais. cepat bisa dilihat hari ini tadi udah gitu sebenarnya nggak perlu lagi dong ada papan seperti ini papan penilaian rekapan ajuan secara yang seluruhan tidak perlu tetapi ini tetap untuk papan nominasi 4321 kita tetap uh, sediakan sebagai untuk dokumentasi Oke okay. jadi uh, teman-teman juri juga bisa ngelihat dari sini ketika memang lihat di situ banyak bendera agak bingung bisa bisa melihat di papan karena tetap konceran adalah di dua grade teratas dua grade teratas, dua grade teratas. walaupun yang tidak masuk di dalam nominasi akan kita jatuhkan bendera okay. jadi nanti ketika sudah selesai juri menancapkan bendera 38 selesai empat juri maka ada petugas yang menghitung berapa jumlah 38 di masing-masing kursi. Jadi nanti 38-nya kalau ada 4 juri maju kan berarti 38 ini ada bendera 38 di kursi tersebut. Oke. Nah kemudian nanti akan diganti ketika 4 akan diganti dengan ajuan ini. Langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan ini ada Seluruh nilai 4. itu bisa, bisa langsung melihat. melihat. Kursi apa? Gantangan mana yang memang mendapatkan ajuan. Ya. ya, bukan juara ya, ajuan ya. Ajuan. Mana yang mendapatkan ajuan dari 4 3 2 dan 1. Ini masing-masing bendera kita bedakan. Biar untuk mempermudah dari teman-teman juri uh, melakukan konser nantinya. Itu. Jadi nanti ketika sudah ada 
nilainya semuanya di sini ada 43. Sebenarnya di, dulu adalah paper rekamnya di sini. Hmm. Ya, tetap di sini. Nah, barulah kita nanti yang tidak masuk sebagai nominasi kita gugurkan. Jadi akan tinggal bendera yang memang harus dikoncer. Oke, jadi waktunya Dua itu sebenarnya atas. lebih cepat ya. Lebih cepat. Tidak harus menunggu untuk rekap lagi, rekap lagi. Iya. Tidak harus menunggu. Betul. Lebih cepat. Udah lebih cepat. Tersedia. Penonton langsung lihat semua, lihat peserta sendiri. lihat semua. Betul. Langsung koncer. Koncer eksekusi. Eksekusi aja. Iya. Dan teman-teman juga tahu juri-juri mana yang menga di, apa yang mengajukan. Ya. Ya kan? Bisa kelihatan, kelihatan langsung. langsung kan? Kelihatan langsung. Juri mana yang mengajukan di nomor tersebut? Oke. Jadi, Jadi di sini tes mentalnya juri juga kita tes di sini. Tes mental juri iya. juga. Enggak juri juga sih Pak. Teman-teman peserta juga dites juga mentalnya. Oh, iya. Karena langsung. Langsung betul. Burung real. Burung real 24. Gantangan jelas terlihat. Jelas terlihat. Itu. Gitu sih. Waktu lebih singkat. Lebih singkat. Kita sudah simulasi. Kita hemat 3 menit. Ya betul. Kurang lebih hemat 3 menit kita simulasi berulang. Ini sebenarnya kan sudah kita pakai waktu di anniversary. Ya. Tapi betul masih ya? banyak teman-teman yang bertanya. Ya, ya. Betul. Masih banyak. Betul betul. Jadi mudah-mudahan nih setelah kita tayangan ini bisa disebar ke teman-teman kicau mania <tuh> lebih paham. Iya betul. Lebih paham dan oh ternyata perbaharuan dari PMM ini lebih cepat, lebih bagus, lebih, lebih bagus baik lagi dan lebih transparan kalau saya. Nah, <tuh> ya. <tuh> betul bang baik. Oke Pak Iskandar, ya. yang lebih ditonjolkan dari PMM itu apa ini Pak Iskandar? Yang lebih menarik dari PMM? Ya sebenarnya kalau saya sih dari sisi kalau dari sisi dari kita ya kita cuman dari penilaian pihak lain kan juga berbeda. Tetapi yang sebenarnya yang kita angkat sebenarnya adalah satu mengenai fair play-nya. Maka itu juri-juri yang kita ambil pun kalau teman-teman lihat semua ini juri-juri semua daerah nggak ada nggak semuanya dari yang di apa uh, Jabodetabek ya kita lihat dari sini dan Terus-terusan kita gembleng mereka, selalu uh, briefing mereka, selalu kasih mereka apa apa namanya pelatihan ya perbaikan-perbaikan sehingga mereka berusaha untuk apa namanya fair play lah. Walaupun kita tahu teman-teman mbak teman-teman semua ini pasti punya teman-teman uh, yang mereka undang, tetapi tetap harus bicara uh, kelayakan dan bicara mengenai uh, kinerja buruh. Tidak bisa kita Uh, apa namanya memaksakan untuk uh, juara ketika memang burung-burung yang teman walaupun teman semua sendiri itu akan mendapat sanksi yang akan kita berikan kepada mereka fakta lapangan pak fakta ya? lapangan fakta Jadi, lapangan berbicara ya betul. meskipun teman ya. banyak teman-teman kecomania bawa teman juga tapi iya. kita cek langsung di atas betul, di arena atas. betul itu yang arena dua empat betul mantap ya nah, itu sih yang kita bawa sebenarnya cuman kita nggak tahu dari teman-teman Ya, karena burung lawan burung, Pak. burung lawan burung, burung lawan burung. Betul. Jelas nyata 24 G di PMM gaskan terus. Betul. Burung Jadi, kelihatan semua ya. Betul. 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 Jadi apa tetap si pakem ya? Kalau kita bicara pakem, saya tambahin sedikit bicara pakem. Tetap kita bicara eh, materi ya. ya. Kedua kebicara kedua volume, baru ketiga durasi. Karena banyak burung-burung yang Khususnya bertabek ini banyak-banyak burung durasi, tapi ketika uh, dari sisi materi dan durasi kadang-kadang agak kalah. Gitu. Jadi bagi teman biar bijak lah, maksudnya bijak ketika mau berlomba di eventnya siapa, harus tahu pakemnya. Jadi tidak kadang-kadang uh, protes di tempat yang salah gitu, kadang-kadang itu. Kadang-kadang gitu ya. banyak gitu ya. Protes akhirnya dia ingin memalukan IO, tapi pada ujungnya dia memalukan dirinya sendiri. Iya, itu yang yang kita pesan saya lah nah, sebenarnya. Itu. Mm -hmm, gitu. Jadi yang pesan saya sih itu sih ya. Pelajari pakemnya yang biasa mereka main di sini pakemnya dulu. Lebih bagus lagi bawa burung yang sesuai. Pakemnya. Nah itu dia. Karakternya saya. sesuai nih sama pakemnya nih. Betul. Bawa. Gitu loh. Ya. Jadi sesuai dengan kriterianya. Betul. Nah, ya. Sesuai penilaian kan? Sesuai pen nah. penilaian juga. Betul, betul, betul. betul Bang Pai gitu sih. Iya. Karena kita nggak bisa memasakkan burung. Iya. <laughs> kita nggak pernah bisa. Bukan mau di Ya, itu dia. Mau dirawat seperti apapun, kalau memang burung karakternya seperti itu, ya seperti itu dia. Betul. Itu ya. Benar. 
Wah ini lebih panjang lagi kalau kita bahas soal perawatan. Akan, akan tapi panjang. akan panjang. panjang. Tapi kita bahas soal Arena 24 PMM. Nah itu dia pakam penilaian konser pembaharuan semua tuh ada di PMM. Nah satu lagi nih Pak Iskandar terakhir ya Pak Iskandar ya. Ini saya dengar dengar ada isu isu-isu miring. Apa tuh kalau Infonya miring? nih ada arena baru, ada tambahan arena. Benar gak nih Pak Iskandar? Oh ini kemarin itu kita rencana memang ada akan membangun uh, arena yang lebih bagus lah hmm. Kalau eksklusif kita nggak bicara itu karena semua akan mengklaim eksklusif Kita yang lebih nyaman lah Lebih, lebih nyaman, nyaman lebih apa untuk uh, elegan di apa di khususnya sih Jakarta Timur ya Karena Jakarta Timur sekarang kan belum ada nih Iya Jakarta Timur belum ada yang ada daerah Tangerang, Jakarta Barat ya. Karena ya. Bogor sudah ada, maksud Jakarta Timur nggak ada gitu kan. Nah rencananya, Insya Allah sih, mohon doanya teman-teman semuanya kita akan bangun di belakang sana. Itu nanti mungkin ada arena yang mungkin mungkin ya kita sebut salah satunya setara eksklusif apa ek, yang eksklusif setara dengan mungkin dengan model seperti Masterpiece, Bogor All Star, ada ada acar. Kemudian ada juga apa tuh? DNA. Nah, ada DNA gitu kan. Nah, mungkin akan kita bangun yang model seperti itu yang mungkin akan lebih nyaman untuk peserta, untuk teman-teman juri juga, pemain juga karena kalau kalau teman-teman perhatikan lokasinya sih sangat bagus. Nah, Pak Iskandar, kira-kira ada bocoran nggak untuk bentuk arenanya seperti apa? Terus luas lapangannya seperti apa nih? Ada bocoran nggak nih kira-kiranya? Kalau bocoran sebenarnya kalau secara umum ya, secara umum kita sih ma- ma- masih ber, ber apa namanya mengabdosi lapangan yang sudah ada ya kayak ada Bogor, Alstar, ada Highline, iya. ada Masterpiece, ada, ada Masterpiece, The Acar, nah, Millennium, betul. DNA, Kemayoran Ter- banyak. Termasuk nanti uh, ada contoh yang baru itu ada di Malang ada Prasasti. Prasasti. Karena Prasasti itu juga udah bagus. Jadi mungkin mungkin agak seperti ke sana, cuman kita rahasiakan aja deh. Hmm. Ya. Nah, pokoknya nanti ya gambarannya itu yang udah ada lah Ini akan banyak nih Ocehan-ocehan <laughs> oce, dari Kicomania nih Akan ada gantangan baru PMM nah. Elektrik Bentuknya kayak gimana nih? Belum tahu nih Belum tahu, yang Belum tahu juga Eksklusif lah ya Oke okay. Mudah-mudahan makanya teman-teman minta doanya Oke, okay, siap Oke okay, Pak Skandar Ini banyak banget uh, informasi buat teman-teman Kicomania <laughs> Buat saya sendiri juga Dapat informasi Yang pasti juga fakta lapangan dari PMM itu buat teman-teman Kicoman ya. Saya terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih. Sehat selalu. Sukses. Sukses selalu Sampai. untuk Pak Iskandar dan Pak PMM. Media, terima kasih. Terima kasih.